Hey, what's up mga kabiheads and welcome back to my YouTube channel. Top 15 most successful players in their club career. Mga hakot award queens ng Volleyball League sa Pilipinas. Ang pagsikat ng volleyball sa bansa ay naging go signal upang makabuo ng mga semi-pro commercial leagues kung saan karamihan ng mga manlalaro ay mula sa UAAP at NCAA graduates. Bukod sa mga paborito nating teams, dito rin sumikat ang mga favorite volleyball players nating mga fans. Ilan sa mga ito ang naging susi kung paano nakaangat ang kanilang kukunan sa liga. Narito ang 15 most successful players in their club career. But before that mga kabiheads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. At number 15, Tina Salak. Isa sa mga tinuturing na volleyball legends si Christina Salak. Ang retired setter ay di lang kilala sa kanyang setting skills, kundi pati na rin sa kanyang pagiging matinik sa blockings. Siya rin ay one-time Shake is V-League Best Setter, one-time PSL Best Blocker, at nag-uwi na rin ng Most Valuable Player noong 2014 PSL All-Filipino Conference. Siya ay isa sa mga main pillars noon ng Army Lady Troopers na namayagpag sa Liga ng Shake is V-League sa kanyang kampanya with Philippine Army. Nakapagtala sila ng limang championships, apat na silver finish, at dalawang bronze medals. At number 14, Cez Molina Ang former San Beda star naman na si Molina ay bumida sa kapuna ng Petron. Ang 26-year-old outside hitter ay nakapag-uwi na rin ng second best opposite spiker noong 2015 PSL Grand Prix at first best outside spiker naman noong 2017 PSL Invitational. Together with Blaze Spikers, bit-bit niya ang limang championships, anim na silver medals at isang bronze finish. Ang matagumpay niyang karera sa PSL ay nagpapatunay kung bakit siya ang napabilang sa national team. Babandera naman siya ngayong taon sa PVL sa kupuna ng Petrogas Angels. At number 13, Kim Fajardo. Isa sa mga kilala bilang pinakamagaling na setter sa bansa si Kim Fajardo. Di nga lang siya sa setting skills umaarangkada, kundi maaasahan rin sa opensa. Kung susumahin, anim na best setter awards na ang kanyang naiuwi sa PSL. Ang husay niya ay ang nagpasiklab rin ng opensa ng F2 Logistics na ngayon ay namamayani sa Philippine Superliga. Natulungan niya ang F2 sa apat na kampinato, tatlong pilak ng medalya at isang bronze finish. Ang successful career niya sa PSL ay katunayan kung bakit natin siya kailangang ibalik sa roster ng Philippine team. At number 12, Ara Galang. Ang tinaguriang The Great naman ay isa sa mga pinakahinahangaan ng mga fans lalo na sa kanyang bagsik sa opensa. Bitbit niya ngayon ang dalawang first best outside spiker, isang second best outside spiker at MVP award naman noong 2018 PSL Invitational. Ang 26-year-old spiker at former DLSU star ay isa sa mga main gunners ng F2 Logistics. Sa kasalukuyan, nabuhat niya ang F2 Logistics sa limang championships, apat na silver finish at isang tansong tropeyo. Di may tatangging malaking kabagdagan siya sa national team kung sakaling mapapabilang siya. At number 11, Lizelle and Gata Pantone. Ang legendary libero naman ay kaka-announce lang ng retirement noong Enero, taong kasalukuyan. Bagamat retired na, malaking impact pa rin ang naiwan niya di lang sa pambansang kupunan kundi maging sa club league sa bansa. Kabilang sa mga accomplishments niya sa club career niya ang Best Libero Award sa PSL, isang Best Libero Award din sa PVL, at isang Best Digger, Best Receiver at Best Libero Award sa Shakey's B League. Meron na rin siyang dalawang championships at apat na bronze finish with PLDT, big isang silver at gold medal with Bali Pure, at isang silver medal rin with Paymaya High Flyers. At number 10, Dindin Santiago Manabal Isa si Dindin Santiago sa nakaapak sa presteriyosong Liga ng Japan V-League sa kupunan ng Kurobe Aqua Fairies noong 2019 at 2018 naman sa Torrey Arrows. Isa ito sa main factors kung bakit masasabing isa siya sa pinaka-successful pagdating sa professional volleyball career. Bukod dyan ay nakapagtala na siya ng isang first best middle blocker, isang second best middle blocker, at isang best opposite hitter sa PSL. Nakalista na rin sa club career awards niya ang dalawang championships at isang pilak sa Petron, isang championship at tatlong bronze sa Photon, isang silver sa Smart, dalawang silver sa Philippine Army, at isa namang bronze sa PLDT. At number 9, Don Makandili. Ang national team libero naman na si Makandili ay kabilang rin sa umaangat na players pagdating sa club career. Siya nga ang sandala ng F2 Logistics pagdating sa floor defense. Sa kabuuan, nakapag-uwi na siya ng limang Best Libero Awards sa PSL mula noong 2016. Nasa lista na rin niya ang isang MVP Award noong 2016 PSL All-Filipino Conference. Limang kampinato na ang naitala niya together with F2 Logistics, kabilang pa ang tatlong silver at isang bronze. At number 8, Jen Reyes. 
Isa rin sa top libeos ng Pilipinas si Jen Reyes. Ang 30-year-old at former Lady Bulldog ang nagpapatibay ng depensa ng Photon o kilala na ngayon bilang Cherry Tigo. Overall, mayroon na siyang limang Best Libero at isang Best Receiver Award sa PSL. Dalawang Best Receiver naman ang naibulsa niya noon sa Shakey's V-League. Dalawang ginto at isang pilak naman ang naipanalo niya kasama ang Petron. Isang gold naman sa Philippine Army, isang gold sa Cagayan, isang silver sa Signal, at tatlong bronze finish with Photon Tornadoes. At number 7, Majoy Baron. Isa si Majoy Baron sa best middle blockers ng Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya naman din nakapagtataka na halos every conference ng PSL ay hindi siya mawawala sa listahan ng individual awards. Pito na nga sa individual awards niya ay ang dalawang first best middle blocker, limang second best middle blocker, at syempre ang MVP award niya noong 2019 PSL Invitational Cup. Together with F2 Logistics, bitbit niya ang limang gintong tropeo, apat na pilak, at isang bronze finish. Number 6 Rachel Ann Dakis Ang former Queen Tamaron naman ang bumuhat sa team ng Philippine Army noon at isa siya ngayon na main gunners ng Signal HD. Ang bangis ni Dakis ay bumomba na rin ng Samut Saring Awards tulad ng dalawang Best Server Awards, isang Finals MVP at isa ring Conference Most Volleyball Player Awards sa Shakey's V-League. Pumana na rin siya ng dalawang Second Best Outside Spiker, tatlong First Best Outside Spiker at isang Finals MVP Award sa PSL. Sa Army Days niya, Nakapanalo na rin siya ng dalawang gold, isang silver at dalawang bronze. Isang kampiyonato, isang second runner-up place at dalawang third place finish naman ang naiuwi niya sa signal. At number 5, Jovelin Gonzaga. Scoring machine na rin noon ng Philippine Army ang tinuguriang bionic ilongga ng volleyball na si Jovelin Gonzaga. Nagpakitang gilas naman siya ngayon sa kupuna ng Signal HD. Ang husay ng 29-year-old opposite hitter ay nakatanggap na rin ng sandamakmak na parangal. Kabilang dito ang dalawang best attacker, isang best opposite hitter, isang finals MVP at dalawang conference MVP sa Shakey's V-League. Hindi lang yan mga kabiheads. Nakamit na rin niya ang dalawa pang best opposite spiker at dalawa ring most valuable player sa PSL. Overall, bit-bit niya ang isang first place finish, tatlong silver medals at isang second runner-up finish together with Army team. Tigi isang gold, silver at bronze medals naman ang kanyang nasungkit sa Signal HD stint niya. Nakaisang bronze din siya nang maglabu siya sa PVL sa team ng Lady Troopers. At number 4, Jaja Santiago. Umaabangkada naman ngayon sa volleyball di lang sa bansa kundi internationally ang towering 6-5 middle blocker na si Jaja Santiago. Paalis-alis man siya sa bansa na siyang naging dahilan upang mamiss niya ang ilang conferences ng liga, hakot award pa rin si Jaja. On her list nga ay isang first best middle blocker, isang second best middle blocker, isang best attacker at isang finals MVP sa Shakey's V-League. Sa PSL naman, naibulsa na rin niya ang isang best opposite spiker, dalawang second best middle blocker, dalawang first best middle blocker at dalawa pang MVP award. Sa club teams naman niya ngayon, isang kampiyonato naman ang meron siya sa PLDT team. Dalawang first place finish at tig isang silver at bronze medals naman with Photon Tornadoes. Higit sa lahat, pinarangalan siya bilang kauna-una ang volleyball players na nakapag-uwi ng medalya sa isang volleyball league sa ibang bansa. Ito nga ay matapos ang successful stint niya together with Saitama Agiyo Medics noong 2019 na nag-third place sa Japan V-League. Marami nga ang sobrang proud sa performance niya abroad dahil ipinakita nito ang galing ng Pilipino. At number 3, Abby Maranyo Tila malakas nga ang epekto ng hype na nadadala sa team ng isang Abby Maranyo. Ang kilala bilang Beast Mode Don't Care na si Chang Abby ay isa sa mga pinaka naging successful players sa club leagues. Bukod nga sa isang Best Blocker Award niya sa Shakey's V-League, ay inulan din siya ng individual award sa PSL. Ito ang isang second best middle blocker at pito pang first middle blocker. Effective rin ang leadership skills niya dahil nagdala siya ng tigisang gold at silver finish with Petron. Tigisang silver rin ang nakuha niya sa Generica at Philippine Army. Nakapagtala na rin siya ng tatlong bronze finish, apat na first runner-ups, at limang kampiyonato sa F2 Cargo Movers. Sa mga accomplishments ni Abby Maranyo, napatunayan niyang di man siya ang pinakamagaling sa blockings, may puso naman siyang kampiyon na nagdala sa kanya sa tagumpay. At number 2, Isa Maiso Pontillas. Ang USD legend naman ang pangalawa sa pinaka-successful player sa club career. Di naman ito nakapagtataka dahil talagang pusong palaban itong sinang Isa. Kabilang nga sa lista ng kanyang individual awards ay ang isang best scorer, isang best server, dalawang finals MVP at dalawa ring conference MVP. Sa Shakey's V-League pa lamang yan dahil isang second best opposite spiker, apat na best opposite spiker at isang MVP award pa ang idinagdag niya sa PSL. 
Sa club teams naman niya ay nakapag-uwi na siya ng isang second runner-up finish, isang silver medal at dalawang kampiyonato sa Cagayan Lady Rising Suns. Isang gintong trofeo rin ang nakuha niya with PLDT Fast Hitters. Sa Petwan stint niya naman ay apat na first runner of finish ang kanyang nakuha together with three championships. Ang matagumpay niyang karera ay patunay na kahit 32 years old na siya, di pa rin kumukupas ang bangis ng former Queen Tiger. At number one, Eliza Valdez. Di naman nakakagulat na si Daphinom ang makakuha ng top spot. Hindi nga ito kailangang questionin dahil siya rin ang nakakuha ng overall most awarded volleyball player sa Pilipinas. Ang bagsik ng Bagyong Baldo ay pinarangalan na ng isang best scorer, tatlong best outside spiker, isang finals MVP at dalawang seasons MVP sa Shakey's V-League. Pinagpatuloy naman niya ang pasabog niyang performance sa PVL kung saan nakuha niya ang isang second best outside spiker, tatlong first best outside spiker at tatlong conference MVP. Sa club teams naman niya ay nabuhat niya sa silver ang Smart Maynilad, second runner-up finish sa Bali Pure at first runner-up sa Bureau of Customs, dalawang kampiyonato sa PLDT Home Ultera at dalawang bronze, isang silver, tatlong championships naman sa Creamline Cool Smashers. Sa dalawang taon naman niya bilang import, 2016 sa Thailand at 2017 sa Taiwan, nakapag-uwi rin siya ng isang bronze medal with 3 BB sa 2017 Thai Denmark Super League. Ang tagumpay niya sa volleyball ay sobrang phenomenal dahil hindi naman siya babansagang the phenom for nothing. So there you have it mga kabiheads. Thank you for supporting this channel and please don't forget to subscribe and click the bell button to get the latest updates on my post. See you! Bye-bye!